Ayrton Senna, renovação de Adranil e também Red Bull com alerta ligado. Tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, ainda repercutindo bastante coisa do Grande Prêmio do Azerbaijão, mas antes vamos falar sobre 1 de maio, obviamente. Sempre há de se lembrar de Ayrton Senna, é praticamente o heresia na internet, né? Se você não lembra do Ayrton Senna em 1 de maio, que, como nós bem sabemos, foi o dia da morte do piloto brasileiro, no dia 30 de abril, o Ratzenberger também, infelizmente, acabou perdendo a sua vida, e a gente sabe que foi um final de semana muito ruim para a Fórmula 1, o talvez pior final de semana da Fórmula 1 em termos de acidentes graves, e nós brasileiros sempre lembramos do Senna. Inclusive, eu quero fazer um convite a você, hoje mais tarde, às 19 horas, estarei lá no Fórmula Brum, o Fórmula Brum que vocês gostaram tanto que eu trouxe a participação dele aqui, que ele fala muito de análise técnica, e lá nós vamos falar não somente do GP do Azerbaijão, mas também sobre Ayrton Senna. Então, se você tiver disponível aí para essa live às 19 horas, cola lá no Fórmula Brum, eu vou deixar o link para vocês mais tarde, para você acompanhar a gente conversando um pouco sobre Fórmula 1, Ayrton Senna e também sobre GP do Azerbaijão. Mas é isso, não tive a possibilidade de ver o Senna, infelizmente, eu nasci em 95, mas já assisti muitas corridas antigas, inclusive o F1 TV tem várias corridas do Senna para você assistir, já vi muito material sobre o Senna e, obviamente, que considero ele um dos caras mais geniais que já passaram pela Fórmula 1, para muitos o mais genial, o melhor de todos, então é óbvio que fica esse gostinho de que gostaria de ter visto as grandes exibições de Senna, mas infelizmente não pude ver. Você que assistiu, diz aí nos comentários qual foi a exibição que mais te vem à memória, aquela que mais te empolgou, te emocionou do tricampeão brasileiro. Fala aí. Agora vamos de Red Bull. O Adrian e assinou a extensão contratual com os taurinos. Isso mesmo, tinha toda aquela conversa de que ele poderia aposentar, de que ele poderia não renovar ou mudar de equipe, e conforme citei em um outro vídeo, a minha opinião era a seguinte, o Newey vai renovar, ou pelo menos ter a sua extensão ativada, e ele vai ficar para o regulamento de 26 para fazer esse carro de 26, e aí depois disso ele aposenta, o regulamento de 26 deve ser o último dele, ele deve ficar ali até 27, 28, talvez até 2030 se brincar, mas o regulamento de 2026 deve ser o último em que ele participa ativamente na Red Bull. Então nada de novo foi feito aí, aquilo que a gente falava aconteceu mesmo. O Adrian e renova, ele tem a sua extensão, vai ficar por muitos anos de acordo com a Red Bull, não especificaram quantos anos são, mas obviamente vai trabalhar para 2026, até porque o Christian Horner falou que o Adrian Hill está muito empolgado para trabalhar com essa junção agora que tem do chassi com o motor da Red Bull, vai ser tudo feito pela Red Bull, você não vai ter mais essa dependência do motor de terceiros, e o Adrian Hill estaria animado para essa nova fase, porque ele vai poder colocar em prática novas ideias, poder colocar em prática novos conceitos que ele tem na manga e que ele está trabalhando com todos os setores da Red Bull lá em Milton Keynes, ele é um cara que não está simplesmente trabalhando só na aerodinâmica ou só em uma parte, ele está trabalhando com todo mundo, o que faz com que ele tenha uma participação enorme no carro da Red Bull e que ele possa colocar toda a sua expertise a serviço de todos os setores. Então tá aí o Adrian Newey, que para muitos é o maior projetista da história da Fórmula 1, vai ficar mais um tempinho na Red Bull, o que é uma boa notícia para a Red Bull e com certeza não é uma grande notícia para os rivais da equipe taurina. Mas e aí, gostou da renovação da Adrian Newey? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre o alerta vermelho na Red Bull. Helmut Marko já havia avisado, antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, que eles estavam de olho nas suas rivais porque ao longo da temporada o gap vai cair por conta da penalização da Red Bull. Eles já têm menos tempo que todo mundo, naturalmente por ter sido o primeiro ano passado, mas vai ter menos tempo ainda por conta da penalização do túnel de vento e isso vai impactar o desenvolvimento do carro em 2023 e também o carro de 2024. E por que, que isso é importante, essa fala do Helmut Marko de antes da corrida, talvez duas corridas atrás? É porque agora ele voltou a essa tecla. Ele falou o seguinte, foi alarmante para eles que tanto Leclerc quanto Alonso estavam marcando os mesmos tempos nas últimas seis, sete voltas que Pérez e Verstappen. Tiveram que trabalhar duro para que nada de absurdo acontecesse, o que eu acho que esse final aí 
é um pouco exagerado porque eles tinham uma vantagem enorme. Mas o Helmut Marko continua falando que eles estavam falando para os seus pilotos manterem o ritmo e não diminuir, e que até o Pérez inclusive estava questionando a equipe sobre isso. Ou seja, a Red Bull começou a ligar o alerta porque ela tem uma temporada até então dominante, com quatro vitórias, posso até estar tá falando besteira agora, mas se não me falha a memória, quatro dobradinhas, a equipe está dominando a temporada, mas essa dominância deve perder força ao longo da temporada. Ao contrário, por exemplo, do que acontecia com a Mercedes, já que na época do domínio da Mercedes você não tinha o escalonamento de desenvolvimento e isso não impactava tanto. A Mercedes podia se dar o luxo de desenvolver o tanto que queria, botar tanto de dinheiro que queria, porque não tinha até orçamentário também. E aí, no final da temporada, começava a focar no carro da temporada seguinte. Com a Red Bull vai ser diferente. Tem a questão do desenvolvimento, tem o teto orçamentário, então a lógica é o quê? É que realmente esse carro da Red Bull comece a ser mais facilmente combatido pelas rivais ao longo da temporada. Só que isso depende também da competência dessas rivais, porque a gente está vendo que a Ferrari, por mais que ela tenha tido um problema com aquela alteração da FIA, não conseguiu mais desenvolver tão bem, agora no Azerbaijão que conseguiu uma boa corrida, mas ainda assim a Aston Martin estava no encalço, e a Aston Martin não é uma equipe favorita para o Azerbaijão por conta dos setores de altíssima velocidade. A Mercedes está prometendo um carro novo para a Imola. Vamos ver se vai chegar essa atualização tão boa quanto eles falam. Assim como Ferrari e Aston Martin também devem levar atualizações significativas. Então assim, por mais que a Red Bull esteja com o alerta ligado, é difícil você prever alguém chegando a ponto de tirar esse campeonato da Red Bull. Acho muito difícil isso acontecer. Você acha que pode acontecer tipo uma própria Red Bull em 2009, quando ela chegou tanto na Brown a ponto do Vettel disputar o título e ainda conseguir o vice-campeonato? Será que vai acontecer isso? Eu acho muito difícil. A Red Bull deve ter um campeonato tranquilo, mas para 2024 as coisas devem mudar. Ainda mais com a Aston Martin com um conceito muito bem encaminhado, a Mercedes e a Ferrari se eles conseguirem arrumar o carro em 23, em 24 já deve vir melhor também o que faria com que a categoria fosse para realmente algo muito melhor do que o que estamos vendo atualmente em termos de disputa. Era para 2023 já ser esse ano de disputa, mas a intervenção tirou isso, e agora a Red Bull está com esse alerta ligado, porque sabe que em algum momento a penalização e o escalonamento vai pegar eles. Isso é um fato, só não pegou ainda porque as rivais estão batendo cabeça, fazendo o conceito do zero toda hora, enquanto a Red Bull acertou o conceito de primeira e já está melhorando. Mas a Aston Martin mostrou, um salto gigantesco de uma temporada para outra pode acontecer. A Aston Martin tem pista aí que ela ganhou quase dois segundos. É um absurdo o ganho da Aston Martin, é fora de série. E isso pode implicar sim num 2024 mais interessante. Vamos ver o que acontece, se esse alerta da Red Bull se justifica ou se é mais uma falácia do Helmut Marko por si só. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Claro, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!